দর্শক মানব দেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে চোখ এই চোখে রয়েছে দৃষ্টিশক্তি আর যদি দৃষ্টিশক্তি না থাকে তাহলে পৃথিবী চারপাশ অন্ধকার দর্শক দৃষ্টিশক্তির এই সমস্যা নানানভাবে হতে পারে তবে সবচাইতে কমন সবচাইতে বেশি যে কারণটি সম্ভবত সে কারণটি হচ্ছে গিয়ে চোখের ছানি যেটিকে আমরা ইংরেজিতে বলি ক্যাটারাক্ট দর্শক আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু চোখের রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার এই সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন আমরা আপনাদের কাছ থেকে আশা করছি তবে ফাঁকে ফাঁকে আমরা আজকে আলাপচারিতায় রাখব যে প্রসঙ্গটি সেটি হচ্ছে ছানি বা ক্যাটারাক্ট এর লক্ষণ উপসর্গগুলো কি কি কেন হয় ছানি কি তার চিকিৎসা রয়েছে এবং তার প্রতিরোধে কি করণীয় বাংলাদেশে এই ক্যাটারাক্টের চিকিৎসার আধুনিক সব চিকিৎসাসমূহ কোথায় পাওয়া যায় যদি জানতে চান তাহলে চোখ রাখুন আমাদের আজকের এই ভালো থাকুন এর পর্দায় দর্শক আমাদের মাঝে আজকে চোখের রোগ ব্যাধি সম্পর্কে আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য এবং ছানি বা ক্যাটারাক্ট সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দুজন খ্যাতিমান চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ চলন পরিচিত হয়ে একে একে তাদের সাথে দর্শক শুরুতে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের একমাত্র চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ঢাকায় অবস্থিত সেই চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং সেই সাথে লাইন ডাইরেক্টর ন্যাশনাল আই কেয়ার অধ্যাপক ডাক্তার দিন মোহাম্মদ নুর হকের সাথে দর্শক আমাদের মাঝে আর উপস্থিত রয়েছে বাংলাদেশে গ্লুকোমা সোসাইটি বলে একটি সোসাইটি রয়েছে সেই গ্লুকোমা সোসাইটি প্রেসিডেন্ট এবং গ্লুকোমা নিয়ে যিনি অনেক বেশি কাজ করছেন অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেই সাথে বার্ডেম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের অধ্যাপনায় রয়েছেন ডাক্তার এম নজরুল ইসলাম দর্শক আর দেরি নয় আপনাদের যা যা প্রশ্ন রয়েছে চোখ সংক্রান্ত চোখের রোগ সংক্রান্ত আপনারা আমাদেরকে ডায়াল ঘুরিয়ে করতে পারেন টেলিফোন নম্বরগুলো স্কলে কিছুক্ষণ পরপরই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা শুরুতে অধ্যাপক দিন মোহাম্মদ নুরুল হক আপনার কাছে আমরা জানতে চাচ্ছি যে ক্যাটারাক্ট বা ছানি খুবই কমন একটা ডিজিজ আমি আগেই বলেছি এবং মানুষ কম বেশি জানে তারপর যদি একটু সায়েন্টিফিক্যালি দর্শকের সাথে রোগটির পরিচয় করিয়ে দেন আপনি দেখুন ছানি জিনিসটা হলো যে মানুষের চোখে একটা স্বচ্ছ লেন্স আছে চোখের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে এই লেন্সের ভিতর দিয়ে আলু চোখের ভিতরে প্রবেশ করে এটা লেন্সটা থাকে হলো স্বচ্ছ যদি কোনো কারণে লেন্সের স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হয় লেন্সটা ঘুলা হয়ে যায় যে কোনো কারণে হতে পারে ডিজিজের জন্য হতে পারে এইজিং প্রসেসের জন্য হতে পারে কোনো আঘাতের জন্য হতে পারে তাহলেই আমরা সেই ঘোলা লেন্সটাকে আমরা বলি ছানি বা ক্যাটারাক্ট আচ্ছা আমি শুনলাম আপনার কাছ থেকে আপনি কিছু অ্যাড করবেন হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন প্রফেসর দেব মোহাম্মদ নুরুল হক যেটা বলেছেন ঠিকই আছে তবে লেন্স একটা ন্যাচারাল লেন্স চোখের ভেতরে থাকে আচ্ছা লেন্স বলতে সেই যে ক্যামেরার যে লেন্স আমি আপনি ঠিকই বলেছেন আমরা যদি একটা ক্যামেরার সঙ্গে চোখের কম্পেয়ার করি তাহলে অনেক কিছু মিল আছে যেমন ক্যামেরার লেন্স থাকে ক্যামেরার চিপস বা ফিল্ম থাকে চোখের কিন্তু সেরকম আছে তো আমরা একটা যখন কিছু দেখি তখন আলোটা চোখের লেন্স দিয়ে প্রবেশ করে রেটি নিতে পড়ে তো লেন্সটা কিন্তু আসলে ট্রান্সপারেন্ট স্বচ্ছ তো লেন্স এবং লেন্সের যে আবরণ এটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট এটা যদি কোনো কারণে ঘোলা হয় তাহলে আমরা বলি সানি বা ক্যাটারাক্ট এবং এখানে একটা কথা বলা দরকার যে আমরা খুবই কেয়ারফুল থাকা উচিত চোখে যে কোনো ধরনের আঘাত সেটা বড় আঘাতই হোক বা ছোট আঘাতই হোক লেন্সের গায়ে কোনো ধরনের ইনসালটেশন লেন্সের একটি মাত্র ওয়ে হলো সে ঘোলা হয়ে যাবে তার আর রিয়েকশনের আর কোনো ওয়ে নাই লেন্স নিজের রিয়েকশনটা করে নিজে ঘোলা হয়ে যায় এটাকেই আমরা ক্যাটারাক্ট বলে থাকি আচ্ছা তো ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে অনেকেই রয়েছেন যে চোখের পাওয়ারের সমস্যার সাথে লেন্সের সমস্যা গুলিয়ে ফেলেন দুটোর মধ্যে পার্থক্য অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে মানুষ যখন বয়স বেশি হয়ে যায় যেটা উনি বলেছেন পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর বয়সের পরেই কিন্তু সেনাইল ক্যাটারাক্ট বা বয়সজনিত ক্যাটারাক্টটা হয় একই সময় কিন্তু মানুষ চোখে কম দেখেন কাছে কম দেখেন কেন সেটা কেন সেটাকে বলা হয় মানুষের যে অ্যাকোমোডেশন যে কাছে দেখার যে ক্ষমতা লেন্সের ছিল আগে সেটা বয়সের কারণে কমতে থাকে তখন কাছে দেখতে পারেন না তখন তাকে আমরা বলি চাল সেবা প্রেস বায়োপিয়া জি তখন প্লাস লেন্স দিলে উনি দেখতে পারেন অনেকে মনে করে থাকেন যে আমার হয়তো ওইরকম একটা কিছু হয়েছে যে আমি দেখতে পাচ্ছি না বয়সের কারণে কিন্তু আসলে উনি দেখতে পাচ্ছেন না হয়তো বা ক্যাটারাক্টের কারণে এইভাবে পাওয়ারটা চেঞ্জ হয় আরেকটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি আমি নিজের থেকে প্রশ্ন করি সেটি হচ্ছে যে অনেকেই রয়েছেন যে ছোট বয়সে কিংবা যে কোনো বয়সেই দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছেন না এই যে দূরের জিনিস বা কাছের জিনিস দেখার সাথে যে সমস্যাটা তার সাথে এই ক্যাটারাক্টার পার্থক্যটা কি না ওটাকে বলা হয় রিফ্র্যাকটিভ এরর আচ্ছা এই আমরা যে দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছি না সেটা হলো মায়োপিয়া আমরা কাছে দেখতে পাচ্ছি না সেটা
যেমন মায়োপিয়া যদি কারো বাবার থেকে ছেলের হতে পারে সেটা আলাদা জিনিস কিন্তু সানির সঙ্গে আসলে ডাইরেক্টলি পাওয়ারের কোনো সম্পর্ক নাই তবে একটা বিষয় বোধহয় আমি বলতে পারি সেটা হলো সানি যখন সেনাইল ক্যাটারেক্ট হয় তখন আগে উনি কাছে দেখতে পারতেন না এখন কাছে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা সময় এক দুই বছর থাকে তখন মানুষ মনে করেন আমার চোখ বোধহয় ভালো হয়ে গেছে আমার বোধহয় কাছে দেখার সুবিধা হয়েছে এরকম একটা রিলেশন আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার এক জিনিস সানি আর একটা জিনিস আচ্ছা আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে এই সানি নিয়ে আরেকটা মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে টেরিজিয়াম যেটা কর্নিয়ার উপরে সাদা অংশ থেকে একটা পর্দার মতো চোখের মধ্যে উঠে লাল হয় বা চুলকায় এই আস্তে আস্তে মাংসপেশির মধ্যে উঠে এটাকেও কিন্তু গ্রামে গঞ্জের মানুষজন ছানি বলে থাকে কিন্তু আসলে এটা ছানি নয় এটা হলো টেরিজিয়াম বলি এটাকে এটা বাহিরের একটা জিনিস আর ক্যাটারেক যেটা এটা হলো ইনসাইড দি আই আর যেটা আপনি যেটা বলেছেন যে দূরে দেখা কম দেখা এবং সানি দুটার মধ্যে পার্থক্য কেমনে করবে কম যে দেখবে সে যদি চোখ যদি ভালো থাকে তার যদি পাওয়ার জনিত কোনো সমস্যা থাকে তাহলে চশমা দিলে সে দেখতে পাবে কিন্তু যার সানি হয়ে গেছে তাকে কিন্তু চশমা দিলে সে আর দেখতে পাবে না সানি রিমুভ না করা পর্যন্ত ভালো দেখতে পাবে না যদি রিয়েলি সানি পরে থাকে আচ্ছা তাহলে আমি যেটা বুঝেছি সেটা যদি দর্শকের সাথে কমিউনিকেট করি দর্শক দুটোই হচ্ছে লেন্সের সমস্যা কিন্তু একটা হচ্ছে লেন্স ঘোলা ঘোলা হয়ে যাওয়ার সমস্যা যেটাকে আমরা বলছি ছানি বা ক্যাটারেক্ট এবং আরেকটি হচ্ছে লেন্স ঠিক মতো বাঁকাচ্ছে কিনা সেটা থেকে যে সমস্যাটি হয় সেটি হচ্ছে পাওয়ারের সমস্যা সেটার কারণে চশমা পড়ি আমরা লেন্স পড়ি দর্শক আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা শুনলাম তো কিছুক্ষণ আগে আমরা আলাপ করছিলাম এই অনুষ্ঠানের আগে তখন বিশেষজ্ঞরা বলছিলেন যে এই যে ছানির সমস্যা এটা যে শুধু বয়স্ক মানুষের হবে তা না ছোটদেরও কিন্তু ছানির সমস্যা হতে পারে ঠিকই তো তাই তো বলছি অবশ্যই আর ছানির কিন্তু কোনো ইট ক্যান অ্যাফেক্ট এনি এজ গ্রুপ এবং সেটা একদম নবজাতক শিশু ছানি নিয়ে সে তার জন্মগ্রহণ হতে পারে এটা হলো আমরা বলে থাকি এটাকে কনজিনাইটাল ক্যাটারাক্ট মার যদি মা যখন গর্ভাবস্থায় যদি তার বিভিন্ন রকম অসুখ হতে পারে যেমন কি ভাইরাল অনেক সময় হয় বা মিজিলস হয় মিজিলস হলে তাদের ক্যাটারেক্ট হতে পারে ডায়াবেটিক মাদার তাদের বাচ্চারা তার বন ক্যাটারেক্ট নিয়ে আসতে পারে এবং সেটাকে কনজেনেটাল ক্যাটারেক্ট এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই যে অনেক সময় গাইনোকোলজিস্ট বা পেডিয়াট্রিশিয়ান অনেকের হয়তো বলে থাকেন যে বাচ্চা একটু বড় হলে সানি অপারেশনটা করে নিতে হবে কিন্তু এটা কিন্তু সঠিক নয় আমরা কিন্তু একদিনের বাচ্চা দুই দিনের বাচ্চা এক মাসের বাচ্চাকে অপারেশন করে থাকি যত তাড়াতাড়ি অপারেশন করা যাবে চিকিৎসক হিসেবে কিন্তু বাবা মার তো মায়া লাগে যে এটা ঠিক কিন্তু একদিনের বাচ্চাকে কেমন করে অপারেশন এই মায়াটা কিন্তু তার ক্ষতি হবে বাচ্চাটার ক্ষতি হবে কাজেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখন আমাদের টেকনোলজি এত বেশি ডেভেলপড হয়েছে যে নিউবর্ন বেবিদেরকে আমরা জেনারেল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অপারেশন করে দিচ্ছি এবং আমরা দুই বছরের পরে যদি কোনো বাচ্চার চোখে ছানি দেখতে পাই তাহলে সাথে সাথে আমরা তাকে ইন্ট্রোকুলার লেন্সও দিয়ে দিচ্ছি কাজেই বাচ্চার রেস্ট অব দি লাইফ সে দেখতে পাবে কেন যদি সাথে সাথে অপারেশন না যদি বাচ্চা যত দেরি করবে আমরা জানি যে একটা সেন্সারি এমলায়পিয়া বলে একটা কথা আছে সেন্সারি ডিপ্রাইভেশন এমলায়পিয়া দেখেন চোখের হলো চোখের জন্য নিউট্রিশন হলো লাইট যদি চোখের জন্মের পরপরই চোখে লাইট না ডুবতে পারে তাহলে তার রেটিনা ডেভেলপ করবে না তার অপটিক নার্ভের ডেভেলপমেন্ট করবে না ব্রেনের সাথে চোখের কানেকশন হবে না তাই সেই সমস্ত কারণে তখন চোখ যত ভালোই থাকুক যদি পাঁচ বছর পরে একটা ক্যাটারেক জন্মের পরে ক্যাটারেক তাকে তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর পরে অপারেশন হলো ওই বাচ্চা কিন্তু আর দেখতে পাবে না কারণ তার সেন্সারি ডিপ্রাইভেশন এমলায়পিয়া হবে এমলায়পিয়া কথার মানে হলো পারমানেন্ট ডিপ্রাইভেশন অফ ভিশন তাতে আর কোনোদিন আসবে না ব্রেনের সাথে চোখে যেটাকে আমরা লেজি আই বা অলস চোখ বলে থাকি আচ্ছা আচ্ছা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা তার মানে দর্শক একটা চোখ দেখতে দেখতে শিখে দেখতে দেখতে তার ম্যাচুরিটি ডেভেলপ করে যদি সে পর্যাপ্ত দেখতে না পারে তাহলে তার ম্যাচুরিটি ডেভেলপ করবে না কাজেই ছানির কারণে যদি কোনো চোখের দেখা বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে খুব দ্রুত সেই ছানির অপারেশন করা উচিত মনে করে সুনার দ্য বেটার ट्रीटमेंट 
অনেক রোগ আছে যে শুধু কাউন্সেলিং এই ভালো হয়ে যায় 50 ভাগ রোগ ভালো হয়ে যায় কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে এবং আশা করি আপনাদের আপনাদের কথা মেনে অনেক চিকিৎসক কাউন্সেলিং আরো বেশি নজর দিবেন এটা আমরা আশা রাখছি তো দর্শক ছানি নিয়ে আমরা অনেক কথা শুনছি অনেকেই বলেন যে আমার তো চোখে ছানি অনেকে হয়তো দেখে বলেন কিন্তু আমার তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমি তো ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি এই যে ছানির তাহলে লক্ষণ উপসর্গগুলো কি কি কিংবা এই যে লক্ষণ ছাড়া উপসর্গ ছাড়া ছানি তারই বা আমরা কি করব এই প্রশ্নের উত্তর শুনব তবে তার আগে নিচ্ছি আমরা একটা দর্শকের প্রশ্ন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্লিজ আপনার প্রশ্ন বলুন আমার প্রশ্ন হলো আমার বেল পালতে হয়েছিল এরপর থেকে দাঁত চোখে পানি পড়ে বিশেষ করে খাবার বসলে পেট দিকে যখন তাকাই তখন চোখে পানি পড়ে আমি চশমা ব্যবহার করি 1977 সন থেকে ভিশনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে বেল পালতে পরে থেকে এই সমস্যাটা বেশি আচ্ছা আমার পরে আমার মেয়েও কিন্তু এই প্রশ্ন बंद करते विशेष कर चोक टा के क्लोज कर তার চোখটা সাধারণত স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয় না আর বেলস পলসি তার একটা জিনিস হয় যে ফেশিয়াল পলসি হয় এবং দেখা যায় ওনার যেহেতু ডান দিকে পলসি হয়েছে হয়তো ওনার মুখটা একটু বাম দিকে বেঁকে গেছে হেলদি সাইডের মুখটা ড্রন হয়ে যায় কাজেই এখন তার যে জিনিসটা পানি পড়ার কারণ হলো যে এখানে চোখের যে পানির একটা প্রবাহ সব সময় আছে চোখের ভিতরে অলওয়েজ এ লেয়ার অফ ওয়াটার এটা তৈরি হচ্ছে এখানে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড থেকে এবং পানি দিয়ে চোখ চোখ ভিজা না থাকলে ড্রাই হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু চোখে কর্নিয়াল আলসার হয়ে যাবে আমি যদি বলি যে এই প্রবাহটাই বেড়ে গেলে কাদি আমরা यस এটা এটা রিফ্লেক্স দিয়ে হতে পারে এটা রিফ্লেক্স হতে পারে ইমোশনাল ওয়াটার হতে পারে কান্না যে কোনো ভাই আসতে পারে আবার একজনকে হয়তো আঘাত করলো সে কাঁদতে পারে সে আস্তে আস্তে অনেক সময় চোখে পানি বেরে আসলে অনেক সময় বেরে যাচ্ছে এখন উনি যেটা বলেছেন যে ওনার পানি পড়ে ওনার যে পাম্প আছে যেটা মাসল ফাংশন করে এই পানির প্রবাহকে এই ডান দিকের থেকে নাকের দিকে নিয়ে যায় এখানে ছিদ্র আছে चोखायटिक मलम दिए रखते विशेषज्ञ तर्शक छान लक्षण उपसर्ग नहीं कि लक्षण उपसर्ग नहीं तो दरकार की छान छानी चोखे कम देखें मात्रा चश्मारे मानुषा पेतना 
কিন্তু আপনি একটা কথা চিন্তা করেন আপনি এজ এ ডক্টর আপনার আপনার যে প্রয়োজনীয়তা একজন কৃষক তার প্রয়োজনীয়তা এক রকম নয় একজন কম্পিউটার স্পেশালিস্ট তার প্রয়োজনীয়তা এক রকম নয় একটা পাইলট যখন প্লেন চালায় তার প্রয়োজনীয়তা এক রকম নয় তার অল্প সানিতেই কিন্তু তার সমস্যা হবে একজন কম্পিউটার ওয়ার্কার তার অল্প সানিতেই সমস্যা হবে একজন কৃষক সে যদি দশার দূর পর্যন্ত দেখে তখন বলে আমি ভালো দেখি আমি অনসানি অপারেশন করব একজন রিটায়ার্ড পারসন একজন রিটায়ার্ড পারসন তার দরকার আছে সে সব সময় পড়ালেখা করে তার সব সময় পড়ালেখা করে কারণ যে পত্রিকা পড়ার জন্য সব প্রবলেম হচ্ছে কাজেই প্রত্যেক এটা নিড বেস সার্জারি আমার মনে হয় তবে এখন সামনে বসে থাকি ছোটবেলা থেকে শুরু করে বুড়ো বেলা পর্যন্ত তাতে কি চোখের ছানি বা অন্য কোনো সমস্যা হওয়ার পসিবিলিটি আছে ছানির সমস্যা নয় তবে কম্পিউটার যেমন আমাদের জীবনের একটা পার্ট অফ আওয়ার লাইফ হয়ে গেছে আমাদের জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছে কম্পিউটার প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে কম্পিউটার আছে ছেলে মেয়েরা কম্পিউটার ছাড়া বুঝে না তারা কম্পিউটার এখন মোবাইলেও সে কম্পিউটার ইউজ করতে সারাক্ষণ এতে করে সারা দুনিয়াব্যাপী গ্লোবাল প্রবলেম হিসাবে একটা জিনিস আসছে সেটা হলো কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম কম্পিউটার ভিশন সেন্ট্রাল কারণ আই ইজ অ্যান অর্গান মনে করেন সেটা এই যে কম্পিউটার ইউজ করতেছে মনিটরের দিকে বা বা টিভি মনিটরের দিকে বা আপনার এই এই মোবাইলের দিকে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকতেছে এবং ব্লিঙ্কও করতেছে না এতে করে যে ওয়াটার যেটা চোখে হয় এটা ইভা পোরেশন আউট অফ দি আই হয় তো ওয়াটার ইভা পোরেটস আউট অফ দি আই চোখের থেকে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে চোখ শুকিয়ে যায় চোখ শুকিয়ে যাচ্ছে ড্রাইনেস হইতেছে ড্রাইনেস লিড লিড টু আই এক কি করতে হবে স্যার তাহলে আচ্ছা এই আয়ের থেকে হেডেক হেডেক থেকে অ্যাটেনশন কমে যাবে সে তার ভালো লাগবে না বিকেলের দিকে মুড অফ হয়ে যাবে মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে দিস দিস ইজ কল দি কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম এটার জন্য আমার আমি যেটা বলি আমার একটা কমন অ্যাডভাইস সেটা হলো যে এটা দের ফিট দূরে মনিটার থাকবে নট টু ফার নট টু ক্লোজ দের ফিট দূরে থাকবে এবং কম্পিউটার মনিটারটা চেস্ট লেভেলে রাখতে হবে চেস্ট লেভেলে রাখলে হ্যাঁ তাহলে আইটা একটু ক্লোজ থাকবে তাহলে ওপেন যত বেশি হবে ওয়াটার তত বেরিয়ে যাবে আই যদি হাফ ক্লোজ থাকে তাহলে চেস্ট লেভেলে রাখলে আমার আই হাফ ক্লোজ থাকবে তো ওয়াটার ইভার পরিশান ফিফটি পারসেন্ট কমে যাবে আর একটা হলো এক ঘন্টা কাজ করার পর মিনিমাম ফিফটিন মিনিট রেস্ট আমি বলে থাকি যে অন্তত এক হাজার ওয়ার চোখ বন্ধ করে আল্লাহর নাম নেবেন তারা বলেন যে এক ঘন্টা কম্পিউটারে কাজ করার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে একটু হাঁটাহাটি হাঁটাহাটিও করবে না চোখ বেশি বেশি শুকিয়ে যায় যখন কম্পিউটার আপনি ব্যবহার করতে পারেন চিকিৎসকের পরামর্শে আমরা একটা ফোন দিচ্ছি আপনাদের হ্যালো আসসালামাইকুম জি জি এখন 
পরীক্ষা করতে হবে ওনার চোখের কর্নিয়ার থিকনেস টা দেখতে হবে যে ওনার মাইনাস সিক্সটিন কারেকশন সম্ভব কিনা এক নম্বর এবং যদি করা যায় তাহলে তো টোটালি সিক্সটিন কারেকশন নাও হতে পারে এমন হতে পারে যে ওনার ল্যাসিক করার পরে ওনার পাওয়ারটা থ্রি ফোর মাইনাস রয়ে যায় তাহলে কিন্তু খারাপ না অনেকটা কমে যায় এটা করা সম্ভব কিন্তু এই পরামর্শটা দেবেন একজন ল্যাসিক বিশেষজ্ঞ দর্শক এই ল্যাসিক বাংলাদেশে অনেক জায়গায় করা যায় সরকারিভাবে করা যায় প্রাইভেটলি করা যায় জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটও এখন ল্যাসিক লেজার মেশিন রয়েছে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে রয়েছে এছাড়া আমি মনে করি বাংলাদেশে অনেকগুলো প্রাইভেট ইনস্টিটিউটও ল্যাসিক করা যায় দর্শক এই ফাঁকে আমি বলে রাখি যে আগে যেমন একজন চিকিৎসকই সব চিকিৎসা করতেন এখন কিন্তু সেই যুগটা নাই এখন হচ্ছে গিয়ে এক এক বিষয়ের জন্য এক এক ধরনের বিশেষজ্ঞ এমনকি এই যে চোখের রোগ তার জন্য এক এক রোগের জন্য এক এক রোগের বিশেষজ্ঞ রয়েছে সেই বিশেষজ্ঞদের নাম পরিচয় বলে দেবেন আমাদের বিশেষজ্ঞরা একটা বিরতির পর আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে স্বাগতম আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে বিরতির আগে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে এখন চোখের রোগের অনেক বিশেষায়িত সেকশন রয়েছে এক এক বিশেষায়িত সেকশনে এক এক ধরনের বিশেষজ্ঞ চলুন একটু শর্ট করে আমরা পরিচিত হই সেই বিশেষায়িত সেকশনগুলোর সাথে প্লিজ জি আচ্ছা এখন চোখের বিভিন্ন সাব স্পেশালিটি ডেভেলপড হয়েছে বাংলাদেশে আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে আমরা নয়টি সাব স্পেশালিটি আছে যেমন আমি সাধারণত জনগণের ইনফরমেশনের জন্য অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমি বলতে চাই যে আমাদের এখানে একটা বিশাল ক্যাটারাক্ট ডিপার্টমেন্ট আছে ছানি জনিত আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে এবং আমাদের পেডিয়াট্রিক অপতালগুলো যে শিশুদের জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এবং আলাদা অপারেশন থিয়েটার আলাদা আউটডোর ইনডোর সব আলাদা করা আছে এবং তারপরে আপনি ভিটিও রেটিনার জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে গ্লোকুমার জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে কর্নিয়ার জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে এবং অকুলো প্লাস্টিক যেটা নাকি চোখের বিভিন্ন প্লাস্টিক সার্জারি করার জন্য আগলি লুকিং আইকে ঠিক করার জন্য পাতা পড়ে যাওয়া ঠিক করার জন্য বাঁকা চোখ সোজা করার জন্য এবং টিউমার জনিত বিভিন্ন রোগ করার জন্য চোখে প্রচুর টিউমার হয়ে থাকে এদের জন্য আলাদা অকুলো প্লাস্টিক ডিপার্টমেন্ট আছে এবং আমাদের নিউরো অফথালমোলজি আছে আপনি জানেন যে চোখের সাথে ব্রেনের সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ এবং সেই জন্য নিউরো অফথালমোলজি ডিপার্টমেন্ট আমাদের আলাদা রয়েছে এবং আমাদের কমিউনিটি অফথালমোলজি রয়েছে আমাদের দেশে বিভিন্ন কমিউনিটি টিচার্স কমিউনিটি সে ফিশারম্যান কমিউনিটি বিজনেস কমিউনিটি স্টুডেন্টস কমিউনিটি লট অফ কমিউনিটি পিপল আছে যারা নাকি গ্রামেগঞ্জে বাস করে সেই সমস্ত কমিউনিটির জন্য আমাদের কমিউনিটি অফথালমোলজি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে চোখের রোগ প্রতিরোধে কাজ আমাদের লো ভিশন ডিপার্টমেন্ট আছে এবং আমাদের এখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইমার্জেন্সি সার্ভিস আছে এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে আমাদের প্রফেসর আছে এসোয়েট প্রফেসর আছেন এবং এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছেন শুনে খুবই ভালো লাগে দর্শক যে এতগুলো ডিপার্টমেন্ট এতগুলো সাব স্পেশালিটি রয়েছে এখন চোখের রোগের জন্য ছোট্ট একটি চোখ তার কত রোগ আর কত বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ রয়েছেন সেখানে এবং আমরা আশা রাখছি দর্শক এই বিশেষজ্ঞরা এই বিশেষায়িত সেকশনগুলো সব স্পেশালিটিগুলো ছড়িয়ে পড়বে এই ইনস্টিটিউট অফ অপথালমোলজি থেকে সারা দেশের আনাচে কানাচে আমরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে যেহেতু গ্লুকোমার প্রসঙ্গ আসলো দর্শক গ্লুকোমাতেও মানুষ কম দেখে আবার চোখের ছানি হলেও কম দেখে যেহেতু গ্লুকোমা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন আজকে আমাদের সাথে আপনার কাছে আমরা জানতে চাইবো যে এই দুটার মধ্যে পার্থক্য করবো কেমন আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনি এটা করেছেন কারণ অনেকেই মনে করে আমার চোখে ছানি হয়েছে আমি কম দেখছি এই জন্য আমাদের কাছে ডাক্তারদের কাছে উনি আসেন না তো যখন আমরা পরীক্ষা করি তখন দেখা গেল যে তার চোখে আসলে ছানি পড়ে নাই তার চোখের ভেতরে অপটিক নার্ভটা শুকিয়ে গেছে তার চোখের প্রেশারটা বেশি হয়েছে আমি যদি একটা ভিজুয়াল ফিল্ড করি দেখলাম যে তার দৃষ্টির পরিসীমা কমে গেছে আসলে তার গ্লুকোমা হয়েছে কিন্তু উনি মনে করেছিল ওনার ছানি হয়েছে তো এই জন্যে চল্লিশ বছর বয়সের পরেই কিন্তু গ্লুকোমা বেশি হয় সুতরাং তখনই যখন ডাক্তারের কাছে ওনারা যাবেন তখনই বুঝতে হবে তার ছানি হয়েছে না গ্লুকোমা হয়েছে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবে আচ্ছা এই জন্য একজন রোগীর পক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বোঝা মুশকিল যে ওনার গ্লুকোমা হয়েছে না ছানি হয়েছে 
একজন পরীক্ষকে বলতে পারবেন ডাক্তারি বলতে পারবেন তার সানি হয়েছে না গ্লুকোমা হয়েছে আচ্ছা এবং গ্লুকোমা একটা বিশাল বড় রোগ এবং সেই রোগ সম্পর্কে একটা আলাদা চ্যাপ্টার খুলে আমাদের আলাপ করতে হবে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই গ্লুকোমা সম্পর্কে সেটা হলো যে আমরা বলে থাকি যে ক্যাটারেক্ট ইজ এ রিভার্সিবল ব্লাইন্ডনেস ক্যাটারেক্ট অপারেশন করলে সে পুরোপুরি দেখতে পায় কিন্তু গ্লুকোমা ব্লাইন্ডনেস ইজ ইররিভার্সিবল ব্লাইন্ডনেস কাজেই গ্লুকোমা যদি অন্ধ হয়ে যায় রোগী আর চোখে দেখবে না এজন্য গ্লুকোমা ক্যান বি এ প্রিভেন্টিবল ব্লাইন্ডনেস যদি আর্লি ডায়াগনোসিস হয় গ্লুকোমাকে প্রিভেন্ট করা যেতে পারে আচ্ছা আমাদের একটা ফোন আছে ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু জি জি আমি লাইনে আছি প্লিজ আপনার প্রশ্ন ভাই আমি মোহাম্মদ মিজান রহমান দাস কুমিল্লা থেকে বলছি আমার বেবিটা জন্ম হয়েছে আজকে 3 বছর জি बंद <laughs> যার জন্য চোখের প্রাণী প্রোডাকশন হচ্ছে কিন্তু পানি পাস হওয়ার যে রাস্তা যেটা পাস যেটা হয় ক্যানালিকুলাই পাংটাম ক্যানালিকুলাই এখানে তার সমস্যা আছে জি জি এবং এটা ইট কিউরেবল এটা আই স্পেশালিস্টদের কাছে আসলে বা আমাদের চক্ষু বিজ্ঞানে আসলে আমরা এটা চিকিৎসা দিলে ও যে বলেছেন মেসেজ করতে মেসেজ অনেক সময় ভালো হয় না তাকে প্রুভিং করতে হয় তাকে হালকা অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে তাকে প্রুভিং করলে আশা করি সেটা ঠিক হয়ে যাবে এই রাস্তাটাকে আবার রিক্যানালাইজেশন চিকন প্রুপ ঢুকিয়ে এটাকে আবার রিক্যানালাইজেশন করে দিলেই হবে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো অপারেশন লাগতে পারে লাগতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো একটু বড় ধরনের অপারেশন নেত্রনালি দর্শক আমরা জানলাম যে এটার কি রেমেডি রয়েছে এবার আসি ক্যাটারেক নিয়ে তো অনেক কথা শুনলাম এবার ক্যাটারেক্টের অপারেশন সম্পর্কে কিছু জানতে চাই যে ক্যাটারেক্ট সম্পর্কে আজকাল শুনি যে অনেক আধুনিক প্রযুক্তি আধুনিক অপারেশন বেরিয়েছে এই সম্পর্কে কিছু বলবেন জি আমি যেটা বলতে চাই যে বাংলাদেশে ক্যাটারেক্ট অপারেশন এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে এবং আমি মনে করি যে পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাথে আমরা সমতুল্য সমতুল্য এবং এখানে যে মেশিনে আমরা অপারেশন করি আমি মনে করি আমেরিকার একজন সার্জন যে মেশিন দিয়ে অপারেশন করে আমরা সেই মেশিন দিয়ে আমরা অপারেশন করি এবং এটা এটা একদম ডে ওয়ান থেকে এখানে প্রচুর যে চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে পৃথিবীর এমন কোনো যন্ত্র নাই যেটা নাই এভরিথিং ইজ দেয়ার এবং এখানে যে সার্জারি করা হয় লেটেস্ট ইকুইপমেন্ট দিয়ে করা হয় এবং এখানে যথেষ্ট স্কিলড এবং ট্রেন ডক্টররা রয়েছেন আমাদের এখন আমরা এখন উই আর ফাইটিং ফর দি কোয়ালিটি আমরা চাই যে গ্রামগঞ্জ পর্যন্ত আমরা হানড্রেড পারসেন্ট কোয়ালিটি এনসিওর করতে চাই কারণ প্রতিটা মানুষ চায় যে তার অপারেশনের পরে সে দেখতে পাবে আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে অপারেশনের ধরনগুলো কি কি রয়েছে আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমরা আগে একটু যদি পেছন থেকে যাই চোখের ছানি মানে হলো লেন্স ঘোলা হয়ে যাওয়া আর চোখের লেন্সের সাইজ নাইন টু টেন মিলিমিটার তো একটা চোখের থেকে নাইন মিলিমিটার একটা লেন্স বের করতে গেলে আমাদের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে একটি আগে যেটা আমরা করতাম নাইন মিলিমিটার ইনসেশন দিয়ে ওটা বের করার পরে আমরা সেলাই করে দিতাম পরে একটা বড় চশমা দিতাম সেটা এখন নাই এখন যেটা করা হয় ফ্যাকো সার্জারি করা হয় কি করা হয় এটা দুই বা তিন মিলিমিটার একটা ছেদ্র করে চোখের এই লেন্সটাকে আমরা ভাগ ভাগ করি তারপরে গলিয়ে সেটাকে বের করে নিয়ে আসি এবং ওই প্র্যাকটিক্যালি ন্যাচারাল যে জায়গাটা ওইখানে আমরা একটা কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দিই এবং ওই দুই মিলিমিটারের মধ্য দিয়েই অর্থাৎ বলা যায় যে চোখের তেমন কোনো কাটাকাটি লাগছে না সামান্য একটা ছোট্ট ছেদ্র করেই আমরা লেন্সটা অপসারণ করতে পারছি এবং সেখানে একটা কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দিচ্ছি তবে এখানে প্রশ্ন হলো এই দুই মিলিমিটারের মধ্য দিয়ে লেন্স দিতে গেলে কিন্তু আমাকে একটা একটা বিশেষ লেন্স দিতে হয় সেটা ফোল্ডেবল লেন্স ভাজ করে ভাজ করা যায় সফট লেন্স এটা ভেতরে গিয়ে ভাজ হয়ে থাকবে না ভেতরে গিয়ে খুলে যাবে এটা খুলে ভেতরে গিয়ে খুলে যাবে ब्यागे ওইখানেও কিন্তু ব্যাগের মধ্যে লেন্সটা দেওয়া হয় কৃত্রিম লেন্স দেওয়া হয় সেখানে ফোল্ডেবল লেন্সের প্রয়োজন হয় না যে কারণে একটু কম খরচে কিন্তু করা সম্ভব এবং অনেক অপারেশন অল্প সময়ের মধ্যে করা যায় আমি এখানে এটাও কিন্তু কোয়ালিটির দিক থেকে খারাপ না একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই আমি এজ এ লাইন ডাইরেক্টর ন্যাশনাল আই কেয়ার জি স্যার আমি দেশের জনগণের জন্য বলতে চাই যে আমরা বর্তমান সরকার 45 ডিস্ট্রিক্টে বিনামূল্যে সানি অপারেশনের ব্যবস্থা করেছে 
এবং এটা আমরা আমাদের সাথে উন্নত বিশ্বের কিছু ডোনার এজেন্সি সরকারের সাথে কাজ করতেছে এবং আমরা রোগীদেরকে কোনো পয়সা দিতে হয় না হাসপাতালে আসলে সেখানে লেন্স লাগিয়ে উন্নত মানের অপারেশন করা হচ্ছে 45 ডিস্ট্রিক্টে এবং প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে চোখের কাজ হচ্ছে কিন্তু বিনামূল্যে ন্যাশনাল আই কেয়ারের প্রোগ্রাম 45 ডিস্ট্রিক্টে 47 ডিস্ট্রিক্ট আর দুইটা আমরা নিয়েছি 47 ডিস্ট্রিক্টে সেখানে রোগীরা গেলে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হবে আচ্ছা আমরা যে চোখের ছানির অপারেশনে লেজারের কথা শুনি লেজারের সম্পর্ক থেকে আসলে এটা অনেক সময় বলা হয় যে লেজার দিয়ে অপারেশনটা করা হয় ঠিক তা নয় আজকাল যেটা আমরা করি লেজার ফেকো বলে একটা কথা আছে সেটা লেজারের সাহায্যে আমরা চোখের ভেতরের কিছু কিছু অংশ চোখের অপারেশনের কিছু কিছু অংশ করি লেজারের সাহায্যে ওইটাই লেজার ওইটাই বলা হয় লেজার ফেকো আচ্ছা এই যে আপনারা বলছেন বাংলাদেশে আপনি খুব শুনে খুশি হবেন এই লেন্স এক্স লেজার ফেকো বাংলাদেশে কিন্তু আসছে এটা প্রাইভেট লেভেলে চলে আসছে আশা করি সরকারি লেভেলে চলে আসবে আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই যে লেন্সের দাম নিয়ে কিন্তু একটা কনফিউশন তৈরি হয় দর্শক লেন্স এক এক দামের লেন্স রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই যে মানুষটি লেন্স লাগাবে তিনি আশা করেন যে যদি দামি লেন্সটা লাগাই তাহলে বোধহয় একটু ভালো দেখতে পাবো ইজ ইট ট্রু কিছুটা তো সত্যি যত কোয়ালিটি ভালো দিবেন ততটা ভালো কোয়ালিটি দেখতে পাবেন আমি একটা সহজ एग्जांपल দেই একটা মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু ছবি তোলা যায় জি আবার 2 লক্ষ টাকা দিয়ে আমার একটা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা যায় দুইটাতেই ছবি হবে ছবি ডিফারেন্স তো হবে দুটা কোয়ালিটি ডিফারেন্স হবে তো লেন্সটাও ঠিক এরকম চোখের ভেতরে যে লেন্সটা আপনি দিবেন সেই লেন্সটার কোয়ালিটি যত বেশি হবে ওনার দেখার কোয়ালিটি তত বেশি হবে এটা অবশ্যই ঠিক ঠিক কথা এটা ঠিক কথা মন খারাপ হয়ে যাবে না কিন্তু কিন্তু যখন আপনি টাকার কথা চিন্তা করবেন তখন কিন্তু অনেক ডিফারেন্স হয়ে যায় তো সেজন্য আমি মনে করি সামাজিক প্রেক্ষাপটে যার যেটা ক্যাপাসিটি আছে সেটা দিয়ে অপারেশন করা ভালো এমন না সেটাতেও তিনি ভালো দেখতে ভালো দেখবেন তার কাজ অবশ্যই ভালো আমি 200 টাকা দিয়ে লেন্স ভালো দেখবেন আমি আপনি কিভাবে এটা আমি একটু উদাহরণ দেই মনে করেন যে এখন কিন্তু পনেরো ষোলোশো দুই হাজার টাকা মোবাইল ফোন পাওয়া যায় এবং সেই মোবাইল ফোন দিয়ে কথা বলা যায় আবার এক লক্ষ টাকার দামের মোবাইল ফোন আইফোনের দাম সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা সেটা তো একই রকমের কথা বলা যায় তো আমি মনে হয় যে কম দামে যে লেন্সগুলো মেইনলি সে নেইবারিং কান্ট্রি বিশেষ করে ইন্ডিয়ার যে লেন্সগুলো হচ্ছে এদের কস্ট এদের লেবার কস্ট অনেক কম যার জন্য এখানে লেন্সগুলির দাম কম আমি বলবো না যে কোয়ালিটি খুব খারাপ এতে করে একশো বছর দেখতে পারবে তাহলে তো এটা খারাপ বলা যায় আমাদের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি ঝটপট কয়েকটা প্রশ্ন প্রশ্ন করি সেটি হচ্ছে কি অনেকেই বলেন যে ছানির অপারেশন করালাম তারপর চশমা পড়তে হচ্ছে এটা এটা হলো যে সানির বিভিন্ন ধরনের লেন্স আছে এই আমরা দূরেরটাকে আমরা কারেক্ট করতে চেষ্টা করি রিডিং গ্লাসটা আমরা শুধু অ্যাড করি শুধু এটা পড়া লেখার জন্য রিসেন্টলি আর একটা লেন্স বেরোয়েছে যেটার মধ্যে দূরে মাঝে মাঝে এবং রিডিং তিনটা টেকনোলজি এটার মধ্যে দেওয়া আছে এবং সেটার দাম অনেক বেশি এটা হয়তো সবাই মাল্টিফোকাল লেন্স বলা হয় আচ্ছা আবার অনেকে বলেন যে ছানি অপারেশন করলাম এখনো তো ভালো দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই বলেছেন আসলে ছানি অপারেশন করলে একজন রোগী ভালো দেখবেন কখন যখন তার চোখের সমস্ত পার্টস ঠিক থাকতে হবে তার রেটিনা ঠিক থাকতে হবে কর্নিয়া ঠিক থাকতে হবে তার গ্লুকোমা থাকবে না তাহলে উনি ভালো দেখবেন কিন্তু একজন স্থানীয় অপারেশন করার পরে দেখা গেল তার রেটিনার মধ্যে হেমোরেজ রয়েছে তার ডায়াবেটিস আছে তার বয়সজনিত চোখের ডিজেনারেশন অনেক দেরিতে স্থানীয় অপারেশন করালেন তার থেকে কি সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে আপনি যেটা বললেন যে অনেক দেরিতে যদি স্থানীয় অপারেশন করানো হয় তাহলে স্থানীয় জনিত গ্লুকোমা বলে একটা কথা আছে লেন্স ইন্ডিউসড গ্লুকোমা তাহলে কিন্তু ওনার চোখের নার্ভের ক্ষতি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে উনি কেমন করে 100 ভাগ ভালো দেখবেন সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে অনেক কথা রয়েছে দর্শক এক সময় দেখা যেত যে গ্রামে গ্রামে বা অনেক জায়গায় চক্ষু শিবির হতো চক্ষু ক্যাম্প করে সেখানে ছানি অপারেশন করা হতো আজকাল কিন্তু সেই ধরনের শিবির কম দেখা যাচ্ছে এটা এটা ন্যাশনাল আই কেয়ারের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেন কারণ এটা হলো নিষিদ্ধ এটা নিষিদ্ধ এটা আনার যে দণ্ডনীয় অপরাধ এবং সেটা এই জন্য করা হয়েছে যে এখানে কোয়ালিটিকে এনসিওর করা যায় না কোয়ালিটি এটা আগে দেখা যায় স্কুল ঘরের মধ্যে স্থানীয় অপারেশন রোগীদের রাখা হয়েছে মাটিতে রাখা হতো আমরা এখন বলি যে আমরা শুধু ক্যাম্প করতে পারবো ক্যাম্প করে স্ক্রিনিং ক্যাম্প করে ছানি রুগীকে ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে মিনিমাম নিয়ে আসতে হবে এবং যেখানে কোয়ালিটি অ্যাসিওর করা যায় সেই জায়গায় এনে অপারেশন করতে হবে আচ্ছা এই যে ছানির অপারেশনে কি কি জটিলতা হতে পারে আমাদের সময় একটা ধন্যবাদ জটিলতা অনেক কিছু যে কোনো অপারেশনই কিন্তু জটিলতা হতে পারে কিন্তু এই জটিলতা কম হবে তখনই যখন আপনি এক্সপার্টাইজ ডেভেলপ করবেন তখন একজন এক্সপার্টের হাতে জটিলতা বলতে গেলে নাই কিন্তু অনেক কিছু হতে পারে তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যেটা আমার মনে হয় বলা উচিত সেটা ইনফেকশন যেটা আসলে সার্জনদের হাতে না অনেক সময়
আমি মনে করি আপনি সেই অধিকারকে গ্রহণ করুন এবং আপনার জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই সেখানে যে ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে মেথিলেটেড স্পিরিট জাতীয় এক ধরনের লিকার বা ওয়াইন যাকে বলি আমরা মেথিলেটেড স্পিরিট খেয়ে ইয়াংস্টার এবং অনেক বয়স্ক লোক এবং স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদেরও বায়োলেটারাল ব্লাইন্ডনেস হচ্ছে এইটা নিউরোটক্সিক একটা স্পিরিট জাতীয় নেশা করার জন্য সাধারণত আমরা যাকে বাংলা মত বলে থাকি এগুলি খেয়ে শত শত মানুষ দুই চোখে অন্ধ হচ্ছে এইটার জন্য আমি বলতে চাই আপনারা বি কেয়ারফুল অন্তত ম্যাথিলিটির স্পিরিট জাতীয় জিনিস জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা আপনি মেসেজ দিয়েছেন আজকে দর্শকদের আপনাকে এবং সেই সাথে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য দেওয়ার জন্য আশা করি আমরা আরেক দিন বসে আরও অনেক কিছু শুনব ক্যাটরাক্ট এবং সেই সাথে গ্লুকোমা সম্পর্কে আসবে ধন্যবাদ দর্শক সেদিন একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ খুব গর্ব করে বলছিলেন যে বাংলাদেশে যে কয়টি অপারেশনের ক্ষেত্রে সাফল্য এখন আন্তর্জাতিক মানে তার মধ্যে এবং তারা সাফল্যের দাবিদার তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছানির অপারেশন আজকাল খুব কম খরচে সাশ্রয়ী মূল্যে গরিব মানুষরা পর্যন্ত বিনামূল্যে ছানির অপারেশন করতে পারেন এই বাংলাদেশের মানুষেরা সেই সাথে এই যে ছানির যে অপারেশনের সর্বাধুনিক যে প্রযুক্তির প্রয়োগ তা কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের এতটাই আন্তর্জাতিক মানের যে এখন বিদেশ থেকেও কিন্তু অনেকে আসেন বাংলাদেশে ছানির অপারেশন করাবার জন্য দর্শক বাংলাদেশে ক্যাটারেক্ট অপারেশনের এই যে সাফল্য তা আরও বেগবান হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান ধন্যবাদ